ਸ਼ਕਲ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਭ ਦਾ ਆਪਣੇ YouTube ਦੇ ਚੈਨਲ ਡੈਲਚ ਲਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ HCF ਤੇ LCM ਜੋ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਬੇਸਿਕ ਜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜੋ ਆਉਣਗੀਆਂ ਉਹ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਕਚਰ ਹੋਏਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ AP ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਜਿਹੜਾ ਅਰਥਮੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਲੈਕਚਰ ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਨ HCF ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਕਿ 36 ਅਤੇ 84 ਦਾ HCF ਕੱਢੋ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਯੂਕਲਿਡ ਵਨ ਡਾਇਲੋਗਰਿਥਮ ਨਾਲ ਕੱਢੋ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੇਪਰ ਚ ਇਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਮਾਇਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਪਰ ਸਾਡਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਹੈ ਸੋ ਅਸੀਂ HCF ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੋ 36 ਅਤੇ 84 ਦਾ ਜੋ ਅਸੀਂ HCF ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਸੋ ਜੀ ਅਸੀਂ 36 ਅਤੇ 84 ਦਾ HCF ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 36 ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖਾਂਗੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ 9 ਫਿਰ 3 ਤੇ ਫਿਰ 3 ਤੇ ਫਿਰ 3 ਤੇ 1 ਸੋ ਇਹ 36 ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 84 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਗੁਣਨਖੰਡ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋ 84 ਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੇ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਆ ਜਾਏਗਾ ਇੱਥੇ 42 ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਫਿਰ 2 ਤੇ ਫਿਰ 21 ਫਿਰ 3 ਤੇ ਫਿਰ 7 ਫਿਰ 7 ਤੇ 1 ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਆਏ ਉਹ ਕੀ ਆਏ 36 ਦੇ ਜੋ ਗੁਣਨਖੰਡ ਸੀ ਉਹ 2 ਗੁਣਾ 2 ਗੁਣਾ 3 ਗੁਣਾ 3 ਆਏ ਔਰ ਜੋ 84 ਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਆਏ ਉਹ ਆਇਆ ਜੀ 2 ਗੁਣਾ 2 ਗੁਣਾ 3 ਗੁਣਾ 7 ਆਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ 4 ਤੇ 12 7 84 ਸੋ HCF ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜਾ ਦੋਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਆ ਦੋ ਦੋਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਆ ਵਾਲਾ ਦੋ ਦੋਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਔਰ ਆ ਵਾਲਾ ਤਿੰਨ ਦੋਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਸੋ HCF ਕੀ ਹੋਏਗਾ 2 ਗੁਣਾ 2 ਗੁਣਾ 3 ਸਿੰਪਲ ਐਕਸਿਵ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹੈ 2 ਗੁਣਾ 2 ਗੁਣਾ 3 ਸੋ 3 ਦੂਣੀ 6 ਤੇ 6 ਦੂਣੀ 12 ਸੋ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਜੋ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਆਨਸਰ 12 ਸੋ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਬੈਕ ਜਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਰੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋ ਆਨਸਰ ਜੋ ਸਾਡਾ ਹੋਇਆ ਉਹ 2 ਗੁਣਾ 2 ਗੁਣਾ 3 ਬਰਾਬਰ ਜੋ 12 ਉਹ ਸਾਡਾ ਜੋ ਹੈ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 404 ਦੇ ਗੁਣ ਨੂੰ ਗੁਣਨਖੰਡ ਦੇ ਗੁਣਨਫਲ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਲਿਖੋ ਗੁਣਨਫਲ ਮਤਲਬ ਗੁਣਨਖੰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਫੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣਨਖੰਡ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰ ਔਰ ਗੁਣਨਫਲ ਮਾਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਉਸ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੋ 404 ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਣਨਖੰਡ ਕਰਨੇ ਨੇ ਹੁਣ 404 ਦੇ ਅਸੀਂ ਗੁਣਨਖੰਡ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ 404 ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 202 ਤੇ ਗਿਆ ਸੋ ਇਹ 202 ਆ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ 2 ਤੇ ਗਿਆ ਫਿਰ 101 ਆ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਇਹ 101 ਤੇ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ 101 ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਅਪਾਜ ਸੰਖਿਆ ਹੈ ਅਪਾਜ ਮਾਨੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਹੈ ਮਤਲਬ 101 ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਪਾਜ ਸੰਖਿਆ ਹੈ ਸੋ 101 ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਪਾੜੇ ਤੇ ਭਾਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ 101 ਤੇ ਹੀ ਜਾਏਗਾ ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਗੁਣਨਖੰਡ ਆਏ ਉਹ ਆਹੀ ਆਏ 2 ਗੁਣਾ 2 ਗੁਣਾ 101 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਗੁਣਨਖੰਡ ਕੀ ਆਏ 2 ਗੁਣਾ 2 ਗੁਣਾ 101 ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖੀਏ ਤਾਂ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਗੁਣਾ 101 ਸੋ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ
ਅਤੇ ਲੋਸ ਆਫ ਐਲਸੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੀ ਦੋਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਾਵਾਂ ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀ ਉਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਟੂ ਨੰਬਰਸ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦੋ ਤੇ ਉਹ ਗੁਣਾ ਕਿੰਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਏਗੀ HCF ਤੇ LCM ਦੀ ਗੁਣਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਏਗੀ ਹੀ ਆਏਗੀ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀ ਸੋ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਦੋ ਨੰਬਰ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ 6 ਗੁਣਾ V ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਨੰਬਰ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ HCF ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ LCM ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ LCM ਲਿਖ ਲਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੋ V ਦੀ 6 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਹੋਈ ਇਹ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ 120 ਤੇ ਇਹ ਆ ਗਿਆ 2 ਗੁਣਾ LCM ਤੇ 120 ਇਹ 2 ਇਧਰ ਗੁਣਾ ਹੈ ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਭਾਗ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋ 120 ਵਟਾ 2 ਤੋਂ ਇਹ ਆ ਗਿਆ 60 ਮਤਲਬ LCM ਸਾਡਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 60 ਹੋ ਗਿਆ ਸੋ LCM 60 ਸਾਡੇ ਕੋਲ B ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਸੋ ਅਨਸਰ B ਹੋ ਗਿਆ ਸੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਜੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਅਪਾਜ ਸੰਖਿਆ ਅਪਾਜ ਮਾਨੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਫ ਆਪ ਦੇ ਹੀ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਭਾਗ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਅਪਾਜ ਸੰਖਿਆ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ 2 ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ 0 ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡ ਦੋ ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ 2 ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਅਪਾਜ ਸੰਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 2 ਹੈ ਉਸ ਵਾਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ A ਸਟਾਰ B ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰ ਹੈ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ 'ਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਕੀ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ A ਤੇ B ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੋ ਨੰਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਟਾਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਵੀ ਸਕੇਅਰ ਕਰ ਦੋ ਦੂਜੇ ਦਾ ਵੀ ਸਕੇਅਰ ਕਰ ਦੋ ਵਿਚਾਲੇ ਪਲੱਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾ ਦੋ ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਸਟਾਰ 5 ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ 3 ਦਾ ਵੀ ਸਕੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ 5 ਦਾ ਵੀ ਸਕੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਵਿਚਾਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜੋ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਤਾ ਤੋ ਕੀ ਆਇਆ 3 ਦਾ ਸਕੇਅਰ 9 5 ਦਾ ਸਕੇਅਰ 25 ਤੇ 25 ਤੇ 9 34 ਆਪਸ਼ਨ ਚੌਥੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ a b 4 3 ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ 4 ਹੈ ਤੇ b ਦੀ ਵੈਲਿਊ 3 ਹੈ ਇਹ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਪੜਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ 4 ਹੈ ਤੇ b ਦੀ ਵੈਲਿਊ 3 ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਆਏਗਾ ਸੋ 3 a a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਭਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜੀ 4 2 b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਭਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜੀ 3 ਨੀਚੇ ਅਸੀਂ 3 a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਜੀ -2 b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਭਰਾਂਗੇ 3 ਆ ਗਿਆ ਸੋ 4 ਤੀਏ 12 ਪਲੱਸ 3 ਦੁਨੀ 6 ਇਹ ਹੋ ਗਏ 4 ਤੀਏ 12 ਮਾਈਨਸ 6 ਸੋ 12 ਤੇ 6 ਤਾਂ 18 ਹੋ ਗਏ ਜੀ 12 ਤੋਂ 6 ਗਏ 6 ਬਚੇ ਇਹ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 3 ਆ ਗਿਆ ਸੋ 3 ਆਪਸ਼ਨ B ਜਿਹੜੀ ਆਨਸਰ ਪਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਜੀ ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ x x ਤੇ ਨਾਲ ਦੋ ਡੰਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸੰਗਤ ਹਿੰਦੂ ਅਰੇਬਿਕ ਸੰਖਿਆ ਅੰਕ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਇਹਦੀ ਕੀ ਆਨਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ x ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ 10 ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂ